ሰላም ሰላም እንዴት አደረአችሁልኝ ሰላም ባላችሁበት ለውላችሁም ሰላም እንዴት አደረአችሁልኝ አይ ቲንክ ቀጥ ብሎ አይመሰለኝ አሁን ለምን እንደተገለበጠ አላቀም እንዴት አደረአችሁ ገባ ገባ በሉ ሰላም እንዴት አደረአችሁልኝ ባላችሁ በሰላማችሁ ይብዛልኝ ትንሽ የቴክኒክ ችግር ገጥሞ ይነው አይ ቲንክ ብዙም በእንትኑ ሳይዙ ባይታያችሁም ስላስቸገረኝ በዚሁ ለቀጠል እንዴት አደረአችሁልኝ ባላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛልኝ እንኳን ደና ቆያችሁልኝ አዳዲስ መረጃዎችን እየላችሁ መጥቻለሁ ማርች 24 መጋቢት 14 በመላው ዓለም ለምትገኙ ተመልካቾቼ በኮሮና ቫይረስ ዙሪያ ኮቪድ 19 ዙሪያ አፕዴቶች የተለያዩ መረጃዎች ወጥተዋል በነዛ መረጃዎች የነዛ መረጃዎች ለናንተ ለማدرس ነው የሚጠውት እና ዋናው የመረጃው አላማ እናንተ እንድትደነግጡ እንድትሸበሩ ሳይሆን ባላችሁበት ይሄ ነገር ሪል እንደሆነ ትክክል እየተከናወነ እንደሆነ ተገንዘባችሁ ራሳችሁን እንድትጠብቁ ለማሻል ነው መረጃውን ከኢትዮጵያ ነው የሚጀምረው በኢትዮጵያ ዛሬ ቫይረስ በኢትዮጵያ 12 መድረሱ ተገልጿል ይሄም ደግሞ በየ34 አመት ገለሰብ ከዱባይ መጋቢት 10 የገባ ነው ተብሏል እና በዚህ ይገለሰብ ምልክቶች እንደታዩበት ከዛም በኋላ ወደ ጤና ህክምና ለማግኘት እንደሄደ ነው ወደ ጤና ጣቢያ እና በዛም በሽታው እንዳለበት እንደተነገረውና እንደ እነሱን ኮንታክት አድርገው ወደሱ እንደመጣ ነውና የበሽታው አደጋኛ ሁኔታ ይሄ ነው እንደዚህ አይነት ገለሰቦች ወደ ህብረተሰብ ውስጥ ገብተው ከዛ በኋላ ወደ ጤና ቦታ ሄደው ገና ወደ እንትን የሚመጡበት ሁኔታ አለና በጣም አሳሳቢው ነገር ይሄ ነው ኢትዮጵያ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ኢትዮጵያ የሚያላችሁ በተለያየ ቦታም ያላችሁ እንደዚህ በመልከት ያለባችሁ ሰዎች ቶሎ ሳያቁ ቀርተው ወደ ህብረተሰብ ውስጥ ይገባሉ እና ያ ደግሞ ሊስፋፋ ይችላል ማለት ነው በጣም ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ዶክተር ቴድሮስ አዳኖም የዓለም ጤና ድርጅትን የሚመሩት ሳቸው በትላንትና ሁለት አንድ መረጃው ጥቷል 100 ሺ ለመግባት 67 ቀናት ፈጅቶበታል ኮሮና ቫይረስ በአለም ዙሪያ ላይ እና ሁለተኛውን 100 ሺ ለመሙላት ደግሞ 11 ቀናት ብቻ ነው የፈጀበት ከዛ ሶስተኛውን 100 ሺ ለመሙላት ደግሞ አራት ቀን ብቻ ነው የፈጀውና አራት በአራት ቀን ውስጥ 100 ሺ ሰዎች ተይዟል ከዚህ በኋላ ደግሞ ሊጨምርም ይችላል እንደ ሁኔታው ነው ማለት ነውና በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው ጥንቃቄ መደረግ እንዳለበት ነው እሳቸውም ያሳሰቡት እና እሳቸው የተናገሩት ነገር ምንድነው ለኢትዮጵያና ለመላው ዓለም ቴስት ማድረግ አለባችሁ በፍጥነት ህብረተሰቡን እንተ ማድረግ አለባችሁ መመርመር አለባችሁ ዝም ብላችሁ ይሄዳችሁ ከዛ በኋላ እነዛን ሰዎች አይዞሌት ማድረግ አለባችሁ መለየት አለባችሁ ሶስተኛ አርምጃ ደግሞ ከነዛ ጋር ንክክ ያላባችሁ ሰዎች ለይታቹ ኳራንቲን ማስቀመጣለባችሁ የሚል ነገር ነው የተናገሩት ኢትዮጵያ ሄነን እየተገበረች ነው ወይ የምነው የምንሰማው መረጃ አጥጋቢ አይደለም እስካሁን ድረስ እንግዲህ ለመርመራ የገቡትም ሰዎች ምን ላይ እንደደረሱ ምናቀው ነገር የለም ማለት ነው 12 መድረሱ ግን ይፋ ተደርጓል ማለት ነው በጣሊያን በሚያሳዝን ሁኔታ በትላንትና ሁለት ድጋሚ 6077 ደርሷል የሞቱ ቁጥር ማለት ነው 601 602 ተጨማሪ ሞት ተከስቷል በትላንትና ሁለት ተጨማሪ ከ600 በላይ ሰዎች እንግዲህ አሁንም ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው በአጠቃላይ የሟቾች ቁጥር 6077 ደርሷል በጣሊያን ውስጥ በተጨማሪ 41000 47089 ሰዎች ተይዟል በትላንትና ሁለት ብቻ ማለት ነው ጣሊያን ውስጥ በአጠቃላይ የተሻላቸው ቁጥር 7432 ሆኗል የተያዙት ቁጥር 63927 ገብተዋል ማለት ነው ቀጣይ አሳሳቢ ሀገር የሆነችው አሜሪካ ነች አሜሪካ የሟቾች ቁጥር በትላንትና ሁለት በ122 ጨምሯል እና 11226 ሰዎች ተጨማሪ ተይዟል ማለት ነው ትላንትና በዚህ ሰዓት የጆን ሆፕኪንስ ዩኒቨርሲቲ ያወጣው መረጃ ሲገልጽላችሁ ከዛ ጋር አሁን ሳነጻጽረው 11226 ሰዎች ተይዟል በአሜሪካ ያላችሁ ቀጣይ ሂት የሚሆነው ወይም ደግሞ በከፍተኛ ሁኔታ የሚሰራጨው በአሜሪካ ነው የሚባል ነገር ስላለ ጥንቃቄ ብታረጉ መልካም ነው በአጠቃላይ 593 ሰዎች በአሜሪካ ህይወታቸውን አጥቷል 46450 ሰዎች ደግሞ ተይዟል ማለት ነው 
በሶስተኛነት እንግዲህ ስፔን የተቀመጠችው ስፔን በትላንትና ሁለት ብቻ በከፍተኛ ሁኔታ እየተጎዳች ነው ስፔንም 498 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል 5227 ሰዎች ደግሞ ተጨማሪ ሰዎች ተይዘዋል ማለት ነው በአጠቃላይ በስፔን 2011 ሰዎች 2311 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል 35136 ሰዎች ደግሞ ተይዘዋል ስካውን ማለት ነው 3355 ሰዎች ደግሞ ተሽሏቸዋል ማለት ነው ይሄ መረጃ አጠቃላይ በሁሉም አከባቢ ላላችሁት በደረጃ በደረጃ አመጣለሁ እና ይህንን መረጃ ትክክለኛና የተጣራ ነገሮች ብቻ ነው ማቀርበው ሼር ሼር ያረጋችሁ ሰብስክራይብ ያላረጋችሁም ሰብስክራይብ ያረጋችሁ መረጃዎችን እንድትከታተሉ ነው ጀርመን 123 ሰዎች ደርሷል የጀርመን በትላንትና ሁለት ብቻ 29 ሰዎች ሞቷል ማለት ነው በተጨማሪ 4183 ሰዎች ተይዟል በጀርመን በትላንትና ሁለትና 29056 ሰዎች ደርሷል የተያዙት የተሻላቸው ደግሞ 453 ሰዎች ደርሷል ማለት ነው ኢራን 1812 ደርሷል የሟቾች ቁጥር በትላንትና ሁለት ብቻ 127 ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል ማለት ነው በአጠቃላይ በኢራን የተያዙት 23049 ሰዎች ሆነዋል ማለት ነው የተሻላቸው 83076 ደርሷል እና የተለያዩ ሀገራትም ገደብ የጣሉ አሉ ወደነሱ መጣለው ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንም የራስዋን መመሪያ አውጥታለች ህብረት ሰቡ ጥንቃቄ ማድረግ የሚገባውን መመሪያዎች አውጥታለች እሱ ላይ መጣላችኋለሁ በአረብ ሀገራት እንደዚህ ያለውንም ነገር ነግራችኋለሁ ቀጣይ ፈረንሳይ አይነች 186 ተጨማሪ ሰዎች በትላንትና ሁለት ብቻ በፈረንሳይ ተይዟል አጠቃላይ ሞቾች ቁጥር 862 ደርሷል ማለት ነው የተያዙ ሰዎች ቁጥር ደግሞ 20ሺ 128 ደርሷል በትላንትና ሁለት ብቻ በፈረንሳይ 3ሺ 882 ሰዎች ተይዟል ማለት ነው ያገገሙ ሰዎች ደግሞ 2ሺ 207 ሆነዋል ቀጣይ ከፍተኛ አርምጃ እየተወሰደባት ያለችው እንግሊዝ ነች UK በUK ለምትገኙ ከፍተኛ ጠንቃቄ አድርጉ መመሪያዎች ወጥቷል ህጎች ወጥቷል ቶታሊ ሎክዳውን ተደርጋለች በትላንትና ሁለት ፕራይም ሚኒስተር ቦሪስ ጆንሰን ወጣው ለህزبው መልእክት አስተላልፈዋል በዛ ምትገኙ እንግሊዝ ውስጥ ያላችሁ ኢትዮጵያውያን ጠንቃቄ አድርጉ ካውን በኋላ ከቤታችሁ ለኤክሰርሳይዝ ስፖርት ለመስራት ነው እንግዲህ ኤክሰርሳይዝ ለማድረግ ሾፕ ቤዚክ የሆነ ነገራችሁን ሾፕ ለማድረግ ለመግዛት ሱፐር ማርኬት ለመሄድ ሜዲካል ኒዳችሁ ለማሟላት ሜዲካል ችግር ካለባችሁ ወይም ደግሞ ፕሮቫይድ ኬር ፎር አዘርስ ለሌላዎች ኬር ለማድረግ የምትፈልጉ ሰዎች እና ደግሞ ወደ ስራ አስገዳጅ ሆኖ እየሰራችሁ ያላችሁ ሰዎች ወደ ስራ ለመሄድና ከስራ ለመምጣት እንደዚሁም ደግሞ ከሁለት በላይ ሆነችሁ መሰብሰባት ትችሉም በተለይ ኢትዮጵያውያን ጠንቃቄ ያድርጉ ያውኛ አንድ ላይ መሆን የትም ብንሆን አንድ ላይ መሆን ደስ ይለናል እና ይሄንን ነገር ጠንቃቄ ያድርጉ ከሁለት በላይ ሆኖ መቆም ወይ መሰብሰብ አይቻልም ሁለት ሜትር ርቀት ጠብቃችሁ ደግሞ ተንቀሳቀሱ ተብሏል ለስራ ምትሄዱም ሱፐር ማርኬት ስትሄዱም ኤክሰርሳይዝ ስታደርጉ የምትወጡ ሰዎች በUK የምትገኙ ሁለት ሜትር ነው ይሄ ሁለት ሜትር አንድ አንዱ አንድ ሜትር የሚለው ህግ በWHO በአለም አቀፍ ደረጃ 1 ሜትር ተብሎ ተገልጿል በአሜሪካና በUK ግን ከፍተኛ ጠንቃቄ ለማድረግ 2 ሜትር የሚል ነገር ተቀምጧል ይሄ ያው እነሱ ህብረተሰባቸውን በከፍተኛ ሁኔታ ጠንቃቄ እንዲያደርጉ እንትል ለማለት ነው በሁሉም ቦታ ያላችሁ ከፍተኛ ጠንቃቄ ማድረግ ከፈለጋችሁ 2 ሜትር ወይም ደግሞ 6 ፊት ርቀት አድርጋችሁ በትንቀሳቀሱ የተሻለ ነው የሚል እንትን አለኝ ሴፍቲያችሁ ሞር እንዲሰማችሁ ማለት ነውና ይሄን ይመስላል በአጠቃላይ በUK 54 ሰዎች በትላንትና ሁለት ህይወታቸውን አጥቷል 636 ደርሷል የሟቾች ቁጥር 67726 ሰዎች ተይዘዋል በአጠቃላይ ደግሞ 140 ሰዎች ድነዋል ቀጥሎ በSwitzerland ላላችሁ ተከታታዮቼ 8795 ደርሷል የሟቾች ቁጥር 120 ሆኗል የተሻላቸው 131 በ ኔዘርላንድስ ደግሞ 4767 እንደዚሁ ተይዘዋል 214 የሟቾች ቁጥር ነው 3 ሰዎች ደግሞ ተሽሏቸዋል ይላል ጆን ሆፕኪንስ ጆን ሆፕኪንስ መረጃ የሚያሳየው ቀጥሎ ቤልጂየም ነች በቤልጂየም በርካታ ኢትዮጵያውያን ትገኛላችሁ ከዛ የሚከታተሉን ብዙ ናቸው 3743 ሰዎች በቤልጂየም ተይዘዋል ማለት ነው 88 ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል 401 ሰዎች ሪከቨር አድርገዋል ተሽሏቸዋል ማለት ነው 
2625 በኖርዌይ የታያዙ ሰዎች 2625 ነው የሟቾች ቁጥር ደግሞ 11 ነው ሪከቨሪ ያደረጉ ሰዎች 6 ነው በካናዳ 2088 ሰዎች ታይዘዋል 25 ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል ሪከቨሪ ያደረጉት ሰዎች በዩኤስ እና በካናዳ መረጃው አልተለቀቀም አይ ዶንት ኖ ለም እንደሆነ 2059 ሰዎች በስዊድን በስዊድን 2059 ሰዎች ታይዘዋል ሪከቨሪ ያደረጉ ሰዎች 33 ናቸው 16 ናቸው የሟቾች ቁጥር ደግሞ 33 ነው ማለት ነው ቀጥሎ በቱርክ ያላችሁ ኢትዮጵያውያንም እንደዚሁ ጥንቃቄ ለማድረግ እንደይረዳችሁ 1529 ሰዎች ታይዘዋል በቱርክ የህይወታቸውን ያጡ ሰዎች ቁጥር 37 ሆኗል ማለት ነው እስራኤል ቀጥሎ እስራኤል ነች 1442 ሰዎች ታይዘዋል አንድ ሰው ነው ህይወቱን ያጣው በእስራኤል 49 ሰዎች ደግሞ ሪከቨር አድርገዋል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ቀጥሎ የማቀርብላችሁ ያው ፊንላንድ ፊንላንድ 700 ሰዎች ታይዘዋል አንድ ሰው ህይወቱን አጥቷል ማለት ነው ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ቀጥሎ የማቀርብላችሁ በአረብ አገራት ለምትገኙት በሩቅ ምስራቅ ለምትገኙት ተከታታዮቼ በተለይ ዛም አከባቢ ያላችሁ ጥንቃቄ ማድረግ እንድትችሉ መረጃዎችን አቀርብላችኋለሁ በሳውዲ አረቢያ የሞተ ሰው የለም እስካውን ድረስ የተዘገበ ይሄንን እስከማቀርብበት የታያዙ ሰዎች ቁጥር 562 ደርሷል 19 ሰዎች ድነዋል ተጨማሪ 51 ሰዎች ታይዘዋል በሳውዲ አረቢያ ከፍተኛ የሆነ ጥንቃቄ እንድታረጉ ምክንያቱም የተጣለው ገንዘብ 2000 በላይ ዶላር ነው ቀጣቱ እና በጣም ከፍተኛ ቀጣት ነው ይሄ እንደው በጣም አስቸጋሪ ነው ስለዚህ እንዲያው ገንዘቡን ብቻ ላለመክፈልም ሳይሆን ኦፍ ኮርስ ጤናቹ አሳሳቢ ስለሆነ መጀመሪያ ራሳችሁን መጠበቅ አለባችሁ በሳውዲ አረቢያ የምትገኙ በእንቅስቃሴ የምታደርጉ ከሆነ ከፍተኛ ገንዘብ ነው ተቀጣላችሁ የተባለው በተለይ ከ7 pm እስከ 6 am ባለው ውስጥ የምትንቀሳቀሱ ሰዎች 2663 ዶላር ነው የምትቀጡት እና ይሄ በጣም ከፍተኛ ነገር ነው ጥንቃቄ አድርጉ በኳታር ስካውን የሞተ ሰው ይለም 501 ሰዎች ታይዟል 33 ሰዎች ድነዋል 7 ሰው ተጨማሪ ታይዟል ማለት ነው በኳታር በባህሪን ሁለት ሰው ሞቷል ህይወቱን አጥቷል 377 ሰዎች ታይዟል ስካውን ድረስ 164 ቶቹ ደሞ ድነዋል ደስ የሚል ነገር ነው እዛ አከባቢ ያለው ነገር በባህሪን ሰዎች ሪከቨር ያደረጉ ነው 42 ሰዎች ናቸው ተጨማሪ በትላንትና ሁለት የታያዙት በሊባኖስ ያለው ነገር አራት ሰዎች ህይወታቸውን አጥተዋል እስካሁን ድረስ 267 ሰዎች ታይዘዋል 8 ሰዎች ድነዋል 19 ሰዎች ናቸው ተጨማሪ የታዩት በሊባኖስም አንድ ደስ የሚል ነገር ነው ያለው ማለት ሰው ቤታቹ ሆናቹ ተከታተሉ ይሄን ነገር በሽታ መቀነስ የሚቻለው በተለይ ቤት ውስጥ በመሆን ነው ከፍተኛውን እንትን ማድረግ ቅናሽ ማድረግ የሚቻለው ስለዚህ የሊባኖስ አቃለው እዛ አከባቢ የምትገኙ ስራ ማቆም በዚህ ሰዓት ከባር ነው በተለይ ተንቀሳቅሳችሁ የምትሰሩ ሰዎች እና ጥንቃቄ አድርጎ መዛወር ሱቅ መክፈት እንደዚህ አይነት ነገሮች አይቻሉም ፖሊስ እየዞረ ያዘጋ ነውና እንደዚህ አይነት ነገሮች ስላሉ እዛም ጥንቃቄ አድርጎ UAE ሁለት ሰው ህይወቱን አጥቷል 198 ሰዎች ነው እስካሁን የታዩት በዩናይትድ አረብ ኤምሬት 41 ሰዎች ድነዋል 45 ተጨማሪ ሰዎች ናቸው በትላንትና ሁለት የታዩት ማለት ነው በኩዌት እስካሁን የሞተ ሰው ሪፖርት አልተደረገ 189 ሰው ታይዟል 30 ሰዎች ድነዋል አንድ ሰው ተጨማሪ ሰው በትላንትና ሁለት የኩዌት ከሌሎቹ አንጻር ጥሩ ነው አንድ ሰው ብቻ ነው በትላንትና ሁለት የታዩው ማለት ነው ከፍተኛው ሰው የታዩው ትላንት በ ዩናይትድ አረብ ኤምሬት እና በሳውዲ አረቢያ እንደዚሁም በባህሪን ከፍተኛ የሆነ ሰው ታይዟል ማለት ነው ቀጥሎ የአፍሪካ ነው ማቀርብላችሁ በአፍሪካ ከፍተኛ ቁጥር የታዩው በደቡብ አፍሪካ ነው 402 ሰዎች ደርሰዋል አራት ሰዎች ደግሞ ድነዋል የሞተ ሰው ስካውን አልተዘገበ ከፍተኛ የሟቾች ቁጥር የሚገኘው በግብጽ ነው ግብጽ 19 ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል እስካሁን 366 ሰዎች ታይዟል 68 ሰዎች ደግሞ ድነዋል አምስት ሰው ነው በትላንትና ሁለት ብቻ ህይወቱን ያጣው ማለት ነው ትላንት ካቀረብኩላችሁ በኋላ 39 ሰዎች ተጨማሪ ታይዟል አልጄሪያ 17 ሰዎች ህይወታቸውን አጥቷል እስካሁን 230 ሰዎች ደግሞ በአጠቃላይ ታይዟል 65 ሰዎች ድነዋል 229 ሰዎች ተጨማሪ ሰዎች ታይዟል ማለት ነው በትላንትና ሁለት በአፍሪካ ከፍተኛ የታየው 
ኦ ቆጥሮ ተሳስቷል ይመስለኛል ሁለመቱ አልጄሪያ ባልጄሪያ እስካሁን የታዩት ውስጥ ቀወጽ 230 ሰው ነው ማለት ነው የዳኑ ሰዎች 65 ነው 29 ሰዎች ናቸው ትላንት እና የታዩት በተጨማሪ የታዩት 29 ሰዎች ናቸው ሞሮኮ አራት ሞት ተከስቷል እስካሁን 143 ሰዎች ተይዘዋል 3 ሰዎች ድነዋል 28 ሰዎች ተጨማሪ ተይዘዋል ማለት ነው ቀጥሎ ይሄ አጠቃላይ እንግዲህ አብዛኛው እኔ እንን ቻናል የምትከታተሉ ወይም ደግሞ አብዛኛው የዓለም ክፍል ነካክቻለሁ የቀረ ካለ እንግዲህ በኮሜንት ስር መልስላችኋለሁ ያብዛኞቻችሁን ቻናሌን የምትከታተሉ ሰዎች እንትም ቢያለው ማለት ነው 382644 ነው በአለም ላይ የታዩት 16587 ሰዎች እንደ ቀጠል ረግፈዋል ማለት ነው በዚህ በሽታ ይሄ በሽታ ሪል ነው ብዙ ሰዎች እየሞቱ ነው ህይወታቸውን ያጡ ነው ጥንቃቄ አድርጉ ነው ትልቁ መልክት እና ቶታሊ ሪከቨሪ ያደረጉ ሰዎች ደግሞ 100 አንድ ሺ ኦልሞስት 102000 ሺ ደርሰዋል ይሄ ደስ የሚል ነገር ነው ሪከቨሪ ያደረጉ ነው ከዚህ ጋር ተከትሎ ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁን መልክት ላስከትልላችሁ መዳኒት እንዴት ነው ሰዎች ሪከቨር የሚያደርጉት የሚለውን ነገር سنመለከት በአሜሪካ በተለያየ በቻይናም በጃፓንም በተለያዩ ሀገራት የተለያየ መንገድ ነው የሚጠቀሙት በአሜሪካ ሁለት መዳኒቶች ይፋ ተደርጓል ስለዚህ አንድ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ እሱን ያዘጋጀው ነው ሰፋ ያለ መዳኒት በተመለከተ ምን ላይ ደርሷል የሚለው ነገር አጠር ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ ለብቻ ግን እስከዛ ድረስ በአሜሪካ የማላሪያና የኢቦላ በሽታ መዳኒቶች እየተጠቀሙ ነው እና ይሄ እንደ ደግሞ ክሎሮኪን የሚባል ለምሳሌ የማላሪያ የወባ በሽታን የሚያድን የተባለ መዳኒት እየተጠቀሙ ነው ይሄ መዳኒት እንግዲህ ፕሬዝዳንት ትራምፕ ወጥቶ ነው ለህزبው ይፋ ያደረገው እነዚህ መዳኒቶች ተጠቀመን ለውጥ ያሳየን ስለሆነ በሰፊው እንጠቀማለን የሚል ነገር ነው FDA አጽደቆታል ብሎ አውርቶ ነበር FDA ደግሞ ኋላ ላይ ይሄ ያሜሪካን ማንኛውም ድራግ መጠቀም ሲጀመር አፕሩቭ የሚያደርገው ድርጅት ነው FDA በኋላ ላይ አኔ አፕሩቭ አላረኩም ሰዎች ግን እየተጠቀሙት ነው የሚል ነገር ነው የወጣው ዞሮ ዞሮ በአሜሪካ እነዚህ መዳኒቶች የመጠቀም አዝማሚያ እንዳለ ነው ዶክተሮችም ወጣው ይሄ መዳኒት ጥሩ ነው የሚል ነገር ለህብረተሰቡ የተናገሩ ነው ይሄ ግን አልጸደቀም ኢፌክት ሊያመጣ ይችላል ጉዳት ሊያመጣ ይችላል ገና ጥናት አልተደረገበትም እየተባለ ነው ይሄንን መረጃ የሰሙ ሰዎች በናይጄሪያ ውስጥ መጠቀም ጀምረዋል እና ጉዳት ያስከተለባቸው ነው ኦቨርዶዝ ይወሰዱ ያልተ በ በስራት ፕሪስክራይብ ያልተደረገ መዳኒት ይወሰዱ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው ከዛው እጪ ደግሞ ዋጋውም ጨምሯል የዚህ መዳኒት ማለት ነው በናይጄሪያ 200 ናይራ ወይም ደግሞ 50 ሳንቲ አከባቢ ነበረ ወደ 500 ናይራ ገብቷል ማለት ነው የዚህ መዳኒት ዋጋ ይሄም በጣም ነው ጨምረው 3 ጥፍ ኦልሞስት ማለት ነው 1.38 ዶላር ገብቷል ማለት ነው እና ወደ 1000 ናይራ ያድጋል ተብሎ እየተጠበቀ ነው 2 ዶላር 77 ሳንቲም አከባቢ ይሆናል ተብሏል ኦልሞስት በጣም በ6 ጥፍ ሊጨምር ነው ማለት ነው በትንሽ ቀናት ውስጥ ይሄ ኢትዮጵያ ውስጥም ሊመጣ ይችላል ጥንቃቄ ማድረግ ያለባችሁ ሰዎች አሁን በሚቀጥሉት ቀናት ከፍተኛ ቁጥር ልንሰማን እንችላለን የኔ ጥርጣሬ ነው ከፍተኛ ቁጥር ልንሰማን እንችላለን ምክንያቱም እስካሁን ድረስ 12 ነው ነገር ግን በሽታው በውስጥ ለውስጥ እየተስፋፋ ለመሆኑ ምንም ጥርጣሬ የለኝም በራሴ በኩል ማለት ነው እና እግዚአብሔር ይጠብቀን እንጂ በሚቀጥሉት ቀናት ከፍ ያለ ቁጥር ልንሰማን እንችላለን ምክንያቱም ሰዎች ተለይቶ የተቀመጡ ሰዎች የሚገኝባቸው ሊኖሩ ይችላሉ ይሄ እንት ነው እና ከዛው እጪ አነጋጋሪ የሆኖ ነገር በኮሮና ቫይረስ በሰርፌስ ላይ 17 ቀናት መቆየቱ በጣም ብዙዎችን የሚያስደነግጥና አስገራሚ የሆነ መረጃ ነው ይሄ CDC የተባለ የአሜሪካን እንትን ያወጣው ነው በዴሊ ሜል ላይ ነው የተዘገበው እና በፊት ላይ ባለፈው ዳይመንድ ፕሪንሰስ ክሩዝ የተባለችው መርከብ እዛ ላይ ሰዎች ተገኝተዋል እና ኳራንቲን ተደርገው ነበር ነገር ግን ያቺ መርከብ ከ17 ቀን በኋላ አሁን ስትመረመር ላይዋ ላይ ኮሮና ቫይረስ እንዳለ ተረጋግጧል ይሄ ማለት ደግሞ ሰርፌስ ላይ በፊት ላይ አሁን ሜታሎች ላይ እና ፕላስቲኮች ላይ ባለፈው እንዳቀረብኩላችሁ ሁለት እና ሶስት ቀን ነው ኮሮና ቫይረስ ይቆያል ተብሎ የነበረው አሁን 17 ቀን በኋላ ቫይረሱ እዛ ሰርፌስ ላይ መገኘቱ በጣም አሳሳቢ ሆኗል ማለት ነውና ይሄ 
ፋርዘር ጣናት የተደረገበት ያለ ነገር ነው ነገር ግን ኮሮና ቫይረስ በሰርፌስ ላይ 17 ቀናት መቆየቱ ትንሽ አደናጋሪ ሆኗል ምክንያቱም እየተጸዳ ነው አሁን አሜሪካ ውስጥም የተለያዩ በዱባይም ያጸዱ ነው ሰርፌሱን የባስ ኢትዮጵያ ውስጥም ያጸዱ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር 17 ቀን የሚቆይ ከሆነ መጸዳቱ ጥሩ ነው ችግሩን ያቃልለዋል ምክንያቱም ቫይረሶቹን ስለሚገል ማለት ነው ይሄ ሳሙናና እንደዚህ የተለያዩ እንትኖችና እንደዛ መደረጉ ጥሩ ነው ነገር ግን ይሄ ነገር ረጅም ጊዜ መቆየት አዝማሚያ ስላለው ጠንቃቄ መደረጋ አለበ በመጨረሻ በአፍሪካ ሩዋንዳ ያው በአጠቃላይ ዘክታለች ብሎክ አድርጋለች አገራዊቷ ሎክዳውን አድርጋለች 36 ሰዎች ተይዟል ስካውን ድረስ የ30 አመቱ ዚምባብዌ ጋዜጠኛ ሞት አነጋጋሪ ሆኗል ይ ወደ ኒውዮርክ ተጉዞ የነበረው የዚምባብዌ ጋዜጠኛ በጥቂት ቀናት ውስጥ ነው አጣድፎት ህይወቱ ሊያልፈቻለውና ተስፋ ያለውና ትልቅ ቦታ የተሰጠው ይ ጋዜጠኛ በእንደዚህ አይነት ህይወቱን ማጣቱ በጣም አሳዛኝ ሆኗል ያው ወጣቶችም ህይወታቸውን ያጡ እንደሆነ ይ የሚያሳይ ነው ማለት ነው በአጠቃላይ መረጃዎች ይሄንን ይመስላሉ በመጨረሻ በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የወጡ እንትኖች አሉ በቅዱስ ሲኖዶስ ተወሰኖ የወጣ ነገር አለ በሰሙ መነ ህማማት እንደሚደረገው ሰው እርስ በርስ ሰላምታ እንደዛ እንዲያከናውን ወራርሽኙ በሰዎች መሰባሰብ የሚተላለፍ በመሆኑ መንፈሳዊ ጉባኤያት የትምርት ክፍለ ግዚያት ወደ ገዳማትና አድባራት የሚደረጉ ጉዞዎችና መመናን የሚሳተፉባቸው ታላላቅ መራህ ግብሮች ለጊዜው እንዲዘጉ ተብሏልና ይህ ነገር በጣም ተነቃቃይ መደረግ ያለበት ነው አንድ አንድ ሰው በአጉል እምነት ሊጎዳ ይችላል ይሄ በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ አሳሳቢ ከሆኑ ነገሮች ነውና አንድ አንድ ሰዎች ያው አሁንም በአዲስ አበባ ዛሬ እጣን እየታጠነ ነው በአንድ አንድ አካባቢዎች የቅዱስ ያሬድ ቤተክርስቲያን ካህናትና መመናን ተገኝቷል በቦታው መስቀል ፍላውራ አካባቢ አዲስ አበባ እና የተለያዩ አካባቢዎች ላይ የማጠንት ስራት እየተካሄደ ነው እምነቱ አለ ሰው ደግሞ መውጣትም አለ መተፋፈን አለ እና ያመነ ይድናል ሃይማኖት ነው ያመነ ይድናል እንግዲህ ልቡ ንጹህ የሆነ ሰው ያመነ ይድናል ብዬ ነው ማሰበው ነገር ግን በመhall ላይ የሰዎች እምነት እንዳይፈተን ጥንቃቄ መደረግ አለበት እና ቤተክርስቲያን ያወጣችሁ መመሪያ ተግባራዊ ብደረግ በኋላ ላይ ደግሞ ግጭትንም እንዳይነሳ አሁን አንድ አንዱ ሰው እኔ ሃይማኖት እኔ ወጥቼ ማጠን ተካሄዳለሁ እንጸልያለን ወተን የሚል ከሆነ ፖሊስ ደሞ አሁን ግዳጅ ተሰጥቷል ሚስ እንት ሚሰበሰቡ ሰዎችን ተከላካሉ ተብሏልና አሁን ግጭት እንዳይከሰት ሌላ አላስፈላጊ ግጭት እንዳይከሰት ጥንቃቄ ቢደረግ የሃይማኖት አባቶች እንደዚህ አይነት ትምርት መታስተምሩ ሰዎች በኢትዮጵያው በተለይ ኢትዮጵያ ውስጥ ያላችሁ ጥንቃቄ በታረጉ ጥሩ ነውና ያባቶችም ምክር እንደዚሁም ደሞ የጤና ባለሙያዎችም ምክር በመስማት ነገሮችን በእናከናውን ጥሩ ነው አላስፈላጊ ቸልተኝነትና ግትርነት ባይኖር ሁሉም ሰው የራሱን ስሜት የሚያዳምጥ ከሆነ ባሁን ሰዓት ሰው ሊጎዳ ይችላል ጥንቃቄ ይደረግ የኔ መልክት ነው ፐርሰናሊ ወደ ቤተክርስቲያን ሲገባ ሆነ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ሁሉ ጃችን መታጠብና ዘርዘር ብሎ በመቆም ስርዓት አምልኮ እንዲፈጸም ቤተክርስቲያን ወስናለች ቤተክርስቲያን አይዘጋ ነገር ግን ሰው በሚሄድበት ሰዓት አስፈላጊ ሆኖ ረቀቅ ተጠብቆ እንዲጸልይ ተብሏል አመታዊ የነክስ ክብረ በዓላት የቅዳሴና ማህሌት ታስበው ክብረ በዓላቱ በሌላ ጊዜ እንዲከበር አሁን ንክስ ምናምን ያለበት ሁኔታ ሰው ሰብሰብ ስለሚል አስቸጋሪ ስለሚሆን በቀዳሴ በጸሎት ታስቦ ሌላ ጊዜ ንክሱ እንዲከበር እኔ ጥሩና ዋይዝ የሆነ ዲሲሽን ነው ብዬ ነው ማሰበው ከቤት ክርስቲያን የሚጠበቅ ውሳኔ ነው ብዬ ነው ማሰበው በግሌ አመታዊ እንደዚህ አይነት ነገሮች የጉንፋ መልከት ያለባቸው ሌሎች እንዳስተላልፉ በቤታቸው በጠንቃቅ ተዘይቶ በጸሎትና በቤት ክርስቲያን ድረስ ተደራጅቶ ተልቆን እንደዚህ መሳሰሉ በቃ ጠንከር ያሉ ለህብረተሰቡ አስፈላጊ ብዬ ማሰባቸው መልክቶች ተላልፈዋል ሞት እንደሆነ መቼም አይቀርም እግዚአብሔር ያለበት ቀን ነው ሰው የሚሞተው ነገር ግን ሰው ደግሞ አላስፈላጊ ጠንቃ ሰው ራሱን መጠበቅ አለበት እግዚአብሔር አለ ተብሎ ጦር ሜዳ ላይ ባዶ ጀነ አትሰለፍም እና የትኛው ሃይማኖት ሰው ቢሆን ራሱ መጠበቅ አለበት እግዚአብሔርም ይጠብቀን ራሳችን ስንጠብቅ ስንጠብቅ ነው ራሱን የማይወደው ሰው እግዚአብሔር ሊወዶ አይችልም እና ራሳችንን እየጠበቀን ነው እንት ማለት ያለበት አላስፈላጊ መስዋዕትነት ውስጥ እንዳይገባ አላስፈላጊ ሆነ መልክት የሚያስተላልፉ ሰዎች ጥንቃቄ ቢያደርጉ ጥሩ ነው ህብረተሰቡ ቤተክርስቲያንም የሃይማኖት ሰዎች የሰው ልጆች ድህነት እንዲያገኙ በስጋም በነፍስም መከራ እንዳይገጥማቸው ነው የሚያስተምሩትና በዚህ ምክንያት ሰዎች 
በቸለተኝነት በአንድ አንድ ሰዎች ቸለተኝነት ምክንያት ጉዳት እንዳይደርስባቸው ጠነቃቄ ቢደረግ ሁሉም ሰው የራሱን ሐላፊነት በሐላፊነት ስሜት ቢወጣ ጥሩ ነው ይሄ ምን ቀለደበት ጊዜ አይደለም ሰዎች የሞቱ ነው ሰዎች ያለቁ እንደ ቀጣል እየረገፉ ነውና ጠነቃቄ ቢደረግ ጥሩ ነው ቤተክርስቲያን ያለችው ነገር አባቶች ያስቀመጡት ነገር ተፈጻሚ ቢሆን መልካም ነው ቢያስባለው አሉ ታመረጃዎች ይሄንን ይመስላሉ አሁን ላይ ያው ቻናሌ ላይ የምታያቁ እንደምታቁት ቀልድና ጫውታ ይያልኩ ትምርት ማስተመርበት ነው ነገር ግን አሁን ላይ ቀልድና ጫውታ የሚያስፈልግበት ጊዜ ነው ቢያላስብም ስለዚህ ሲሪየስሊ ነገሮችን የማቀርብ ይሆናል ማለት ነው አስፈላጊ የሆኑ መረጃዎች እንደሞ በመሽት አዳዲስ ነገሮች ሲኖሩ መመጣ ይሆናል ከመዳኔት ጋር በተገናኘ በዩቲዩብ አጠር ያለ ቪዲዮ ሰራላችኋለሁ የናንተና አንዳንድ መረጃዎች ሐሳቦች ላንበብና ፕሮግራሚን ጨርሳለሁ ይሄንን መረጃ ላይክ ያደረጋችሁ ለሌሎች ሼር ያደረጋችሁ እንት እንድትሉ ነው እንደ ቀጣል ረገፉ አው ሰብለ ኢትዮጵያ ጆቹን ፍቅር ሃና የሱ መዮሽ ሁላችሁም አዲስ ወልዴ አዲስ ሻምበል ጌሪ እስመር ኒች ሁላችሁም አመሰግናለሁ ስለተላችሁኝ መልካም ቀን ይሁንላችሁ በመሽትና በሌሎች መረጃዎች ምንገናኝ ይሆናል ባላችሁበት ፈጣሪ ተበቃችሁ ሁላችንም ባለንበት ፈጣሪ ተበቀን መልካም ደስ የሚል ቀን እንዲሆንላችሁ መኝላችኋለሁ ስለተያተላችሁን ከልባ አመሰግናለሁ አሽሩ ካይ ምርጮች ምርጫ መረዳዳት ሐሳብን ከማካፈል ይጀምራል የይቅርታ ለብ ለሁላችን ሰላም አሉልኝ ውድድ ነው ማረጋችሁ ቴንክዩ